در آین بهایی تعلیم و تربیت کودکان اجباری است به حدی که اگر والدین بهایی از لحاظ مالی از عهده آن بر نیایند جامعه بهایی و سایل تعلیم و تربیت کودکان را فراهم می سازد مقصد از تعلیم تنها سواد خواندن و نوشتن و فراگیری علوم نیست بلکه تشویق بر تحصیل موضوعاتی است که بتواند به نحوی به جامعه انسانی خدمت نموده و سودی برساند در اوایل قرن بیستم حضرت عبدالبها به باهایان ایران راهنمایی کردند که مدارسی در ایران برای دختران و پسران و نه تنها فقط برای باهایان بلکه برای عموم جامعه باز بکنند و این هم به خاطر این بود که مسئله تعلیم و تربیت یکی از تعلیمات اساسی دیانت باهایی هست این کار رو کردند که البته بعدها این مدارس به وسیله دولت تعطیل شد از مهمترین ارکان توسعه در عصر جدید مدرسه و امکان تحصیل است به طور کل با آموزش می توان بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را برطرف کرد به وجود آوردن و حمایت مراکز تحصیلی سنگ زیربنای توسعه فرهنگی اجتماعی و سیاسی اقتصادی هر جامعه است خب بنیاد غیر انتفاعی مونا حدود 20 سال پیش به وسیله یک خانم باهایی به هدف اینکه پروژه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و تعلیم و تربیتی رو در سراسر دنیا حمایت کنن و یک تأکیدی هم به خصوص به تعلیم و تربیت دختران داره شروع به کار کرد من یادم هست که وقتی که دوازده سیزده ساله بودم مادر عزیزم من رو با خودشون بیرون بردن تا از, از این مناطقی که بسیار فقیر نشین بودن در اطراف شهر تهران ببینیم و من به چشم خودم متوجه باشم که چی میگذره وقتی که به منزل برگشتیم به من نگاه کردن گفتن مهناز هیچ وقت یادت نره چی دیدی و چه وظیفه ای داری اصولا وحدت عالم انسانی که مقصد آین بهایی است مستلزم آن است که افراد بشر با همدیگر و هماهنگی در پیشرفت و حفظ آن مشارکت کنند به گونه ای که ترقی فرد به رشد جامعه بیانجامد خب البته اون روز در من خیلی اثر گذاشت و سالیان بعد وقتی که در یک کنفرانس بین المللی شرکت کردم به چند تا از این پروژه های آموزشی مختلف در کشورهای مختلف که دوستان عزیز شروع کرده بودن که خدمت به جامعهشون بکنن نصیحت مادر عزیزم به یادم اومد که گفته بودن که هیچ وقت فراموش نکن وظیفه خودتون رو بدون با یکی دو نفر از دوستان عزیز که اونجا با هم بودن صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم که این بنیاد خیریه را تأسیس کنیم اساس و ببنای منافاندیشن بر این است که در نقاط نیازمند دنیا با مدارسی همکاری می کنند که در اون پسران و دختران به تعلیم و تربیت آشنا می شود. و بیشتر 
انگوش روی آن ممالکی است که نیازمندی های بیشتری دارند و البته اسم این بنیاد از منا محمود نژاد گرفته شده که یک دختر 17 ساله باهایی بود که در شیراز اعدام شد صرفا به دلیل اینکه باهایی بود و به خاطر اینکه عشق به کودکان داشت در یک پرورشگاه خدمت میکرد و در کلاس های درس اخلاق باهایی این تدریس میکرد من احساس کردم حالا که صدای مهربان ایشون رو خاموش کردن اسم این بنیاد رو مونا بذاریم و از طرف ایشون خدمات ناتمام ایشون رو برای آموزش به دیگران و خدمت عالم انسانی ادامه بدیم مدرسه نخستین قدم از نردبان آموزش و حمایت از طرح‌های این چنینی کاری نیک و پسندیده است در این بین چنین تکلیف شده که تعلیم و تربیت دختران واجبتر است از پسران چرا که دختران مادران گردند و مادر است که فرزند را برای جامعه پرورش می دهد. بنیاد منا با وجود این که الهام گرفته از تعالیم دیانت باهایی با این الهام تشکیل شد ولی یک بنیاد غیر مذهبی غیر انتفاعیه و پروژه هایی که ما حمایت میکنیم بعضی به وسیله باهایی ها شروع شدن و بعضی به وسیله اشخاص دیگری که باهایی نیستند ولی اهدافشون بسیار شبیه هست یعنی عشق به خدمت، عشق به توسعه، عشق به تعلیم و تربیت و تصاوی حقوق زنان و مردان دارن منا پایه و اساسش همکاری ارزش های اخلاقی و ظرفیت سازی هستش که این در دنیای آینده ما نتیجه خوبی خواهد داشت در 20 سال گذشته بنیاد مونا خیلی سعی و کوشش کرده که به چه نحوی بتونیم با تمام این مدارس و پروژه هایی که باهاشون خدمت میکنیم همکاری بهتر و مشارکت بهتر داشته باشیم و الحمدلله من خیلی خوشحالم که بتونم بگم که در سال 2018 به تحصیل بیشتر از 400 هزار نفر محصل ما کمک کردیم و انشالله قرار هست که در عرض دو سال بعد این نمره به 500 هزار نفر محصل برسه. سیستم آموزشی توانمند تنها عامل مؤثر بر موفقیت و ترقی جوامع پیشرفته است. نگاه گذرا بر تاریخ جهان نیز بیان کننده این واقعیت است. که دوران شکوفایی و درخشیدن کشورهای پیشرفته با اهمیت دادن به جایگاه مدارس و علوم و توجه به رشد و پویایی نظام علمی و تربیتی متقارن بوده است. ما اعتقاد داریم که تمامی افراد دنیا فارغ از پیشینشون که آیا از چه مملکتی هستند، از چه دینی هستند، چه جنسی دارند، چه رنگی دارند، اینها قابلیت این رو دارند که خودشون و جامعه خودشون رو توسعه بدن وقتی بچه ها تحصیل کنند تعلیم و تربیتی ببینند انسان های آگاه، دانا و مفید برای جامعهشون خواهند بود به خصوص دختران آموزش یک زن حقیقتا منتج میشه به آموزش بیشتر از یک ده کرده این زن ها هستند که مادرها خواهند بود و تعلیم و تربیت بچه ها رو به عهده دارند. 
زنها هستند که مدیریت خانه و خانواده رو دارن و از لحاظ بهداشتی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی میتونن تمام خانواده رو و به خصوص بچه های خودشون رو از به مسیری ببرن که قرار هست یک جامعه بره یک زن میتونه این کار رو انجام بده بچه های بهتری رو تربیت کنه بچه های کمتری رو به دنیا بیاره حرفه هایی رو یاد بگیره که بتونه دوش به دوش شوهرش به مسائل اقتصادی خونه همکاری داشته باشه حضرت عبدالباها فرمودن تا زمانی که بانوان از رسیدن به درجات عالیه محروم بمانند دنیای بشریت همواره به مرحله عالیه دست نخواهد یافت اکنون صاحب نظران معتقدند تفاوت کشورهای صنعتی و غیر صنعتی تنها در کیفیت نیروی انسانی آنهاست نیروی انسانی در هر جامعه ای از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چرا که امکان جایگزینی آن از طریق منابع و امکانات وجود ندارد تمرکز اصلی حقیقتا این هست که نیاز به آموزش بچه ها از سنین کم داریم علتش هم واضحه برای اینکه بچه هایی که آموزش میبینن نه فقط از لحاظ علمی و حرفه‌ای که خیلی خیلی اهمیت داره البته که حرفه خوبی یاد بگیرن و علم و دانششون هم پیشرفت قابل توجهی داشته باشه در یک سیستم درست آموزشی ولی در کنار اون آزاداندیشی جهان بینی صلح طلبی جریاناتی هست که حقیقتا نیاز بهش وجود داره که بچه ها در این مناطق از سنین کم نسبت بهش حساس بشن و نسبت بهش آموزش درست پیدا بکنن و ضمنن البته آموزشی که صورت میگیره باز از بطن خود جامعه روشش الهام میگیره ما در سفرهایی که به این پروژه هایی که حمایت میکنیم کردیم ملاحظه کردیم که مردم محل به ما گفتند که اشخاصی اومدند اینجا و به ما گفتند که ما براتون مدرسه درست میکنیم ولی شما باید لباس غربی بپوشید و بسیاری از این محل ها به خصوص محل هایی که افراد بومی زندگی میکنند اینها بسیار افتخار میکنند به اون لباسی که میپوشند به اون فرهنگی که دارند اینها خیلیاش ادامه پیدا نمیکنه به خصوص وقتی که اون افراد خارجی از اون محل برند در نتیجه یک چیزی که تشویق میشیم ما این هست که پروژه هایی رو حمایت بکنیم که توسط قشر مردم جامعه شروع شده باشه بنیادی مثل بنیاد مونا این شرایط رو فراهم میکنه برای توان بخشی ولی با احترام به مسائل محلی و راه حل هایی هست که خود اعضای محلی مدرسین و کسانی که در اینجا زندگی میکنن واقعا همکاری میکنن این داستان داستانی نیست که از بالا به پایین نگاه کنه داستان داستان به اصطلاح همکاری اساسی هست مثل یک تیم این آموزش صورت بگیره و این بچه ها از این سیستم های آموزشی بیرون بیان حرکت کنند و بعد تغییر اساسی رو خودشون به روش خودشون به وجود بیارن تحولات اقتصادی و فرهنگی رو در جامعه خودشون به نتایج خیلی چشمگیر درستی برسونن این مسئله وحدت در کسرت و اینکه ما تشویق بکنیم که در عین حالی که میتونیم وحدت در دنیا ایجاد بکنیم ولی احترام به فرهنگ هر گروهی بذاریم بسیار برای این پروژه ها مهم هست در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم علیرغم دارا بودن جمعیت مناسب و همچنین استعدادهای فراوان 
متاسفانه بسیاری از کودکان و نوجوانان به ویژه در مناطق محروم از تحصیل باز مانده و هوش و استعدادشان عملا به هدر می نود. این دغدغه موجب شده تا افرادی که دل در گروه انسانیت دارند قدم پیش گذاشته و در امر کمک به آموزشگاه ها مشارکت کنند. کار خیری که اثرش تا ابد باقی خواهد ماند و نهایتا چه استعدادهایی که به واسطه تحصیل به جامعه خود و جهان معرفی خواهند شد. بنیاد غیر انتفاعی مونا حدوداً 18 پروژه رو در دوازده کشور دنیا حمایت کرده و میکنه و این پروژه ها در تمامی قارات دنیا میتونم بگم هست به عنوان مثال مدرسه بدی در پاناما که در عرض 20 سال گذشته ما حمایت کردیم یکی از پروژه هایی بوده که انتخاب کردیم در همون کنفرانس من با این پروژه آشنا شدم این مدرسه در یک منطقه ای که خیلی مدرسه اصلا نبود خیلی نیاز به آموزش بود در گاراژ منزلشون شروع, شروع شده بود اول به اصطلاح مثل کودکستان سپس هر سال کلاسی اضافه کردند و الان بعد از چندین سال کاملا از کودکستان تا کلاس دوازده دارن 400 دانشجو دارن اینها علاوه بر اینکه بسیار تاکید به تعلیم آکادمیک دارن یک تاکید بسیار زیادی به تربیت اخلاقی و ایجاد حس خدمت در دانش آموزانی که در اونجا تعلیم داده میشن دارن به خاطر این روش آموزشیشون ما قبول کردیم که مدرسه پناما رو یعنی بدی رو حمایت بکنیم و الحمدلله الحمدلله خیلی موفق هستند بنیاد مونا یک مؤسسه خیریه ای است که به طور ویژه به حمایت مدارس در اقصا نقاط جهان و رفع مشکلات حوزه تحصیل میپردازد و با مشارکت در فعالیت های اجرایی اقدام به بالا بردن کیفیت مکان های آموزشی نموده و به نوبه خود از هدر رفتن استعداد و نبوغ دانش آموزان جلوگیری می نماید. اوایل امسال من شانس خیلی بزرگی داشتم که با چند نفر از آمریکا و کانادا به پناما رفتیم. وقتی رسیدیم به پناما سری با یه اتوبوس رفتیم به یه شهرک خارج از پناما سری شهری فقیر و توسعه نیافته ولی وقتی رسیدیم به مدرسه بدی من چیزی که احساس کردم و دیدم ساختمونای سبز و سفید بودن محوطه پر از گل پر از نقاشی ها و هنرهای دانش آموزانشون پر از محبت پر از عشق و علتش فکر میکنم اون ارتباط های سمیمانه معلم ها با دانش آموزانشون بود. بچه ها هدف های بالا و بلندی در زندگی آیندهشون دارن. اکثرا به دانشگاه های خیلی خوب راه پیدا میکنن. تمام فارغ و تحصیلان مدرسه بدی شاگردان ممتاز هستند. از دانشگاه بورسای تحصیلی میگیرن که تمام بکنن. فارغ تحصیل میشن و در خیلی موارد اینها جوایزی چه در داخل پنما و چه در کشورهای دیگه گرفتن نه تنها به خونواده خودشون خدمت میکنن بلکه مشغول خدمت جامعه خودشون هم هستن و از این جهت ما خیلی خوشحالیم از تعالیم آین بهایی است که تربیت عموم لازم است و وحدت اصول و قوانین تربیت نیز از لازم ترین امور تا جمعی بشر تربیت واحد گردند یعنی تعلیم و تربیت در جمعی مدارس عالم یکسان باشد بنیاد مونا در طی 20 سال اخیر پروژه های بسیاری در جهت تسهیل شرایط تحصیلی در تمام قاره های جهان به پیش برده که می توان با مراجعه به تارنمای این بنیاد شاهد موفقیت های چشمگیر این مؤسسه بود من دوست دارم یکی از تجربه هایی که ما با بنیاد مونا داشتیم رو براتون تعریف کنم. 
سالها پیش زمانی که مسئولین بنیاد مونا نزد ما آمدن به ما گفتن که شما رو به رشد هستید و مرحله به مرحله بالا می روید. از ما پرسیدن که در حال حاضر به چه چیزهایی احتیاج دارید؟ خب ما گفتیم یک کتاب خونه. یک کتاب خونه قدیمی داریم که قبلا گاراژ بوده و آنها گفتن بسیار خب چطور که ما بودجه لازم برای ساخته یک کتاب خونه رو خرید کتاب و ایجاد فضای مطالعه رو به شما اهدا کنیم. ما خیلی خوشحال شدیم. بنیاد مونا نه تنها این مبلغ رو کمک کرد اطلاعات لازم رو برای ساختن کتاب خونه و خرید کتاب در اختیار ما قرار داد بلکه دوباره به پاناما برگشتن و خودشون کتاب ها رو از محل کتاب خونه قدیمی که در گاراژ بود به کتاب خونه جدید منتقل کردن اینجا بود که عاشق بنیاد مونا شدن این که چطور این بنیاد با ما دوست شد و ما کمک کرد اونها نه تنها کتاب ها رو برای ما و کشور ما تهیه کردند بلکه خودشون دوباره به کشور ما آمدن بنیاد مونا با شما صحبت میکنه تشویقتون میکنه که به هدفاتون برسین اما هدف های ما رو تغییر نمیدن بلکه ما رو راهنمایی و تشویق میکنن که چگونه به اونا برسیم و خیلی خوشحالیم که با بنیاد مونا آشنا شدیم برای طریقه انسان دوستانشون برای کمک به ساخت مرکز آموزشی از جمله مدرسه بعدی ازشون سپاس گذاریم چند تا از فارغ و تحصیل های مدرسه بدی خواسته بودن که بیان به مدرسه و با ما صحبت کنن در مورد تحصیلاتشون و تجربه‌ای که داشتن از مدرسه بدی چیزی که برای من جالب بود ما قرار بود چند نفر رو ببینیم ولی ما تعداد خیلی زیادی از این فارغ و تحصیل ها رو دیدیم اون روز که به ما گفتن این مرتبا به مدرسه بعدی سر میزنن به خاطر اینکه مدرسه رو مثل خونه دومشون میدونن ما نمونه های زیادی در مدرسه بعدی داریم که فارغ تحصیل شدن بچه های زیادی که الان بزرگ شدن و تشکیل خانواده دادن به دانشگاه رفتن و اونو تموم کردن یکی از اونها مونیکا اسپیناسا است برای ما او یه نمونه خاصه چون نه تنها معدل بسیار خوبی در مدرسه داشت بلکه او پیشرفت زیادی در علوم کرد و همین باعث شد که بتونه کمک هزینه تحصیلی بگیره و بتونه در خیلی از مسابقات علمی شرکت کنه از جمله در آمریکا مانکا زندگیش برای من خیلی جالب بود به خاطر اینکه دیدم چطوری آموزش و تربیت اصولی مدرسه بدی تونسته زندگی و آیندهش رو تغییر بده و خودش هم حقیقتا سپاسگزار بود از مدرسه بعدی و همه افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در زندگیش تأثیر گذاشته بودند. من مونیکا اسپیناسا هستم. 19 سالمه و دانشجوی دانشگاه صنعتی پاناما هستم. من دو سال پیش از مدرسه بعدی فارغ التحصیل شدم. من بسیار قدردانی می کنم برای تحقیقات و مطالعاتی که در مدرسه بدی داشتم چون نه تنها از نظر علمی دانش ما رو بالا بردن بلکه به ما درس زندگی و ارزش های معنوی دادند که بسیار اهمیت داره. مانکا در یه خانواده خیلی فقیری به دنیا آمده بود با پنج شاخهر دیگه و چیزی که خیلی جالبه در مورد پدر مادرش اینه که خیلی به تحصیلات دختراشون ارزش قائل بودن به طوری که پدرشون دو تا شغل مختلف داشت و هر, هر روز هفته کار میکرد که بتونه برای تحصیل دختراشون هزینه کنه چیزی که مادرشون همیشه بهشون میگفته اینه که بهتر راهی که میتونن به خانواده کمک کنن اینه که بهتر درس بخونن I... من در تحقیقات علمی متفاوت شرکت کردم و همچنین در خیلی از مسابقات علمی. من دانشگاه صنعتی پاناما را انتخاب کردم و یکی از بالاترین نمرات را برای ورود به این دانشگاه به دست آوردم. در همان سال برای داشتن بهترین نمره در ناحیه وزارت آموزش و پرورش تقدیرنامه‌ای رو به من دادن که همون باعث شد که بتونم برای ادامه تحصیلاتم در دانشگاه کمک هزینه تحصیلی بگیرم. سال پیش مانکا در امتحان ورودی دانشگاه مهندسی بالاترین نمره رو در منطقه آموزشیشون کسب کرد. و در حال حاضر مانیکا در دانشگاه مهندسی به رشته الکترونیکس 
و تلکومینیکیشن در حال تحصیل هست و خودش رو داره برای المپیاد ریاضی حاضر میکنه This is a good example. این یک نمونه بسیار خوب است که نشان میده چگونه این تحصیلات به بچه ها کمک میکنه که زندگی بهتری رو شروع کنن و رشد بالاتری داشته باشن. این تحصیلات فقط برای گرفتن نمره بالا یا فارغ و تحصیل شدن نیست. بلکه هدفش اینه که بچه ها به دنبال چالش های جدید برن و به واسطه اونها حس انسانیت و انسان دوستی را تجربه کنن و یاد بگیرن که بتونن به بقیه کمک کنن. از این طریق خیلی چیزا یاد میگیرن. چه این تحقیقات مربوط به کارهای علمی باشه یا موضوعات اجتماعی و معنوی. به طور خلاصه میتونم بگم که مانیکا دختریه که در میان فقر و خشونت اجتماعی به دنیا اومد با کمک آموزش و تربیت صحیح و اصولی مدرسه بعدی به استعدادهای درونی خودش پی بورد و با همت خودش و کمک به یه دانشمند جوان علوم و تکنولوژی تبدیل شد. As a professional, we should not only focus on getting our own success. به عنوان یک متخصص ما نباید فقط به موفقیت خودمون فکر کنیم. چون در آن صورت نمیتونه یه موفقیت واقعی باشه. باید بدونیم که چگونه میتونیم از چیزایی که یاد گرفتیم استفاده کنیم. اگر این کارو بکنیم، تاثیر مثبتی در جامعه خواهیم داشت و این همون راهی است که من قصد دارم به واسطه تحقیقات علمی اون رو ادامه بدم. همه زیبایی ها و موفقیت های مدرسه بعدی رو که گفتم حاصل حمایت های بنیاد غیر انتفاعی مناست که روح این سازمان الهام گرفته از نام منا محمود نجاد است. دنیا هست که اینها خیلی هم توجه می گیرند. ولی چیزی که خیلی سر و صدا نمی کنه این نیروهای سازنده در دنیا است که تعداد اشخاصی که مشغول این ساخت و ساز مثبت در دنیا هستند خیلی هم زیاده از گروه های مختلف از ملیت ها و مذاهب مختلف و ما سعی داریم که جزوی از این نیروهای سازنده باشیم و با اون اشخاصی که مشغول کارهای سازنده هستند همکاری و همفکری بکنیم این هم در مورد بنیاد منا درست هست و هم در مورد جامعه جهانی باهایی در یک سری خدماتی مثل این داستان هست که میتونه ما رو نجات بده بیشتر از این که ما بخوایم وسیله ای بشیم که جامعه دیگه ای رو یا گروه دیگه ای رو یا دانش روی دانش آموز دیگه ای رو نجات بدیم اصلا این داستان نیست دو طرفه هست حقیقتا و البته در خدمات این چنینی تو صبح از خواب بیدار میشی میدونی که میتونی تغییری به وجود بیاری شب میخوابی میدونی که تغییری به وجود آوردی توی این دنیا قدم مثبتی برداشتی زیباترین زده افسردگی رو به اصطلاح تزریق کردی در زندگیت و زیباترین هدیه ای هست که ما میتونیم برای بچه هامون بدیم اگر این نوع زندگی رو داشته باشیم فقط نبا حرف در عمل آرزوی ما این هست که تصاوی کامل بین زن و مرد در تمام عالم انسانی برقرار بشه و تمام افراد به تحصیل و آموزش در تمام سطوح دسترسی داشته باشند. گرچه بنیاد منا بنیادی غیر مذهبی است اما به رسم بهایان بین مردم تفاوت نمیگذارد. با آغوش باز آنان را میپذیرد 
و با پرورش کودکان از هر دین و مذهب و نژاد خدمتی شایان به جهان می نماید. همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن همه سال حج نمودن سفر حجاز کردن ز مدینه تا به مکه سر و پا برهنه رفتن دو لب از برای لبیک لب به فریزه باز کردن به مساجد و معابد همه اتکاف کردن شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن به خدا به خدا که هیچ کس را سمر آنقدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن که به روی ناامیدی در بسته باز کردن